bayar amal bahari aja Abdullah itu mati tiba Belanda untung aja Abdullah sebelum mati itu sawat membagikan kalau bulan dua bintang rumah dapat Amelia Malik dapat Alhamdulillah dapat kedua dua kan rumah irama lari ke hutan Kamilia Malik diangkut Belanda ke kantornya ke istananya jadi Kamilia Malik itu benar di istana Belanda dan cuman orang ngarannya kan kalau itu ada lalu hati tetap terpaut walaupun jarak memisahkan kita hati tetap bersama oh iya mau juga kalau Belanda rumah irama melawan terus ujung-ujungnya jatuh Sudah menyediakan jalan 
Ini jalan baik, ini jalan yang jahat. Ini jalur ke surga, ini jalur ke neraka. Tinggal kita memilih. Jalur yang mana yang kita ambil masing-masing ada memiliki pertanggungjawaban. Masing-masing ada memiliki pertanggungjawaban dan konsekuensinya tanggung masing-masing. Kalau kita menggawe kebaikan, maka syurga mahadam kita. Kalau kita menggawe kejahatan, neraka mahadam kita. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal kita memilih jalan nang mana nang hendak kita tempuh. Bercermin daripada orang-orang sukses di zaman dahulu. Sebagaimana di bulan Syahban yang mulia ini, banyak orang-orang sukses yang telah Allah wafatkan. Yang mana kewafatan mereka menandakan bahwa mereka sukses selama mereka hidup di dunia. Siapa contohnya? Di antaranya seorang wali besar yang meninggal pada tanggal 23 Syahban, kalau kada hilang. Beliau adalah Al-Imam Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Maulad Dawila As-Saggaf Sayyidil Habib Abdul Rahman As-Saggaf Ini orang yang diberi gelar Muqaddam Al-Thani Ini Al-Imam Ustaz Al-Awdham Al-Fikr Al-Muqaddam itu Muqaddam pertama Ini Muqaddam Al-Thani nya Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf Beliau hidup di dunia sukses 23 Syaban meninggal dunia beliau. Ketika beliau hidup di dunia, beliau selalu menempuh jalan yang sudah diaturkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nabi jalan di sini, sehingga beliau menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa tinggi derajatnya di hadapan Allah. Sampai-sampai ketinggian makom beliau. Bisa mencetak anak-anaknya rata-rata jadi wali kutub. Sampai Sidin Bawujak, andaikan ada wali kutub dari kalangan bibinian, pasti anakku Fatimah jadi wali kutub juga. Tapi kan wali kutub itu ada dari binian. Wali kutub itu berdataan laki ya. Karena ini khalifatul rasul, pengganti nabi, pengganti rasul. Maka kada mungkin orang jadi wali kutub itu bibinian. Kada tahan, nyandang. Menwali biasa, penyekahan binian. Pangkatnya tak ke bawah pada kutub. Mau aja. Kayak kita ini kutub-kutuban wara. Ya, amunnya wali kutub ujuran, itu pasti lalakian. Andai kan kata Sayyidin Habib Abdul Rahman Segat. Ada wali kutub dari kalangan binian. Pasti anak Fatimah itu jadi wali kutub. Sedangkan anak singin yang lalakian, semuaan kemudian hari menjadi wali kutub. Itu tinggi benar makomnya beliau lah. Luar biasanya. Sidin kutub, anak-anaknya kutub, 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 kutub. Itu luar biasa benar. Sampai Allah Ta'ala berikan kepada beliau 30 tahun karena pernah guring. Masuk akal lah. Ini kenapa kan diterima pakai akal. Ini diterima pakai iman. Bukan pakai akal. Ini dokter omat nih. 30 tahun Sayyidin Habib Abdul Rahman Segab kada pernah guring. Kenapa kada pernah guring? Bila aku mengulih di sini ke kanan, aku tak lihat surga. Bila aku mengulih ke kiri, aku tak lihat neraka. Kaya tanya guring. Kaya apalah aja mata Sayyidin 30 tahun kada guring. Itu jangan dipikirkan mengulang, dipikirkan itu. Apa lagi urusan kita, dipikirkan itu. Nang jelas Sayyidin diberi Tuhan karunia 30 tahun kada guring, tapi kada apa-apa. Coba kita ada guring, seharian, dua hari, ada guring. Mata kita ini pasti ada perubahan, mancalong. Itu sudah pasti. Tapi beliau kan ada perubahan apa-apa. Biasa aja, 30 tahun ada guring. Ini karomat lah, bekaromat, kita menerimanya pakai iman, bukan pakai akal. Yang bila menerima karomat pakai akal, seumuran yang kada percaya. Itu kiai asa'at. Syamsul Arifin, Sito Bondo, Jawa Timur. Bahari Sidinnya orang yang paling menentang dengan penjajah Belanda. Beliau yang memotorisasi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk bergerak melawan penjajah. Pokoknya di sini Belanda jangan kita biarkan menginjakkan kakinya di tanah air kita. 
Bila masuk ke arah situ pondok sudah dilawan oleh pasukan Kiai Asar. Setiap kali Belanda melawan, Belanda kan suah manang. Kan suah manang padahal senjatanya cuma bomba, parang, keris, keburunci. Belanda pakai bedil, pakai pistol, pakai meriam. Lengkap senjatanya, tapi kada pernah bisa mengalahkan pasukan Kiai Asar. Mau Belanda rapat hubungan Simon rapat Simon kalau ngarannya nangsi Simon populas ya. pilih rumah irama aja ke suara ya kalau nang iya nangsi Simon nang kayak kawat ya. populas nangsi Simon I tidak ada urusan dengan you akhirnya ya kalau dia campur aduk Indonesia lawan Inggris campur kita kan bisa aja panggilan bercampur Inggris kan? Parapas in the book Itu bahasa Inggrisnya New York atau Ur Mulai atas Parapas in the book Ayam is the, the planting in the god Artinya ayam bubur kemarin Itu bubuhan Simon Lepa hari belum jaga suara kan? Belum rumah irama kan? Belum jaga suara Jahat dalam dia tu berhari inya datang ke Indonesia ni pakai politik adu domba rakyat diadu dengan rakyat perguruan silat diadu dengan perguruan silat sehingga ketika mereka hancur Belanda terbuka itu itu aturan Belanda berhari politik adu domba tu dijalankannya supaya menghancurkan rakyat hanya abah nyeramai ramah berhari aja Abdullah tu mati tiba Belanda. Untuk aja Abdullah sebelum mati itu sawat membagikan kalau bulan bulan bintang rumah dapat Kamilia Malik dapat Alhamdulillah dapat baru dua kan rumah rumah irama lari ke hutan Kamilia Malik yang buat Belanda kantornya istananya jadi Kamilia Malik tu kenal di istana Belanda dan cuma orang ngarannya kan kalau untuk ada lalu hati tetap terpaut walaupun jarak memisahkan kita hati tetap bersama. Mau juga kalau Belanda Rumah Irama melawan Taos Ujung-ujungnya jatuh Bukannya Amelia Malik suruhnya Bagi ini Dia menjadi tinggi Dia makan tengah hutan Pasti juga nyolong Rumah Irama keluar Bila dengar suara Amelia Malik Sekali aja Amelia Malik menyanyi Bulan Kembangilah aku Ada tak Rumah Irama Tiba-tiba nyolong Tiba-tiba nyolong Tiba-tiba nyolong Tiba-tiba nyolong Tiba-tiba nyolong Tiba-tiba nyolong Kira rumah irama memanggil si Din Kalau tahu ada belan dan jebak Di rantai Ya enak, dua puting rantai Ada duduk pangan Dua puting rantai Borgol rumah irama Untung kami lihat Malik Sawat matahari madu Bercampur susu Untung Terus sawat ke kuir rumah irama Makan itu ada tenaga sedikit Ada telur mau Kalau itu kisah dia ke Manakib rumah irama Ya Jalai yang lebih kris walidinnya kata Nazalu Rahmatul Rahmanil Ghafar. Jadi nama saksi tu ya. Lalu Belanda rapat. Jadi jer Belanda keputusan kita pesantrennya Kiai Asad kita bom. Biar mati berdarah. Kiai Asadnya mati, santri santrinya matian semua. Biar kada ada lagi yang perhalangi pergerakan kita untuk menjajah Indonesia. Siap, laksanakan komandan Diterbangkan pesawat tempur Set, terbang Itu santri-santrinya Kiai Asad Geger, ada pihak Kiai, bahaya Kiai Ada apa leh? Dan orang di situ pun tuh ada gaya maduranya Ada apa leh? Itu Kiai, ada pesawat Belanda Pasti mereka akan menjatuhkan bom Dasar bujur, nasib bom turun. Kiai, awas, ada bom, tak ada leh, semangka. Bom gugur ke tanah, tak gugur ke semangka. Belah, kiai, makan ini juga. Bingung ke Belanda, gugur akan bom, tak ada malah jalan gak juga. Gugur akan pulang sebiji, bom lagi, kiai, semangka leh. Berubah pula, jadi semangka. Itu karomat kiai asa, masuk akal gak ada? Ada masuk akal, masa bobo banyak semangkat. Ada masuk akal. Nah itulah yang terjadi kepada wali-wali yang lain. Seperti Syedin Hakim Abdurrahman Segab tadi. Beliau 30 tahun, kada tak guring. 
Tapi itu kita wajib percaya dengan iman. Jangan pakai akal. Pakai akal seumuran biar tidak ada bacaan percaya. Terus hidup beliau itu selalu mengabdikan diri kepada Allah. Selalu meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau pun namanya dikenal. Di seluruh penjuru dunia, orang mengenal namanya Sayyidil Habib Abdul Rahman Segar dengan kewalian yang sangat masyhur. Berkat beliau menempuh jalan kebaikan. Itu beliau. Dan di antara perkataan beliau, di antaranya sebagian dari perkataan beliau, beliau menyebut man la lahu syaykhun asyaitanu syaykhuh. Man la lahu syaykh asyaitanu syaykhuh. Siapa nang kadada beisi guru, maka syaitan nang menjadi gurunya. Al-ihya alaysa lahul hayah. Kata beliau. Siapa nang kada mempelajari kitab ihyanya Imam Ghazali maka itu orang dianggap kada tahu di sumpah. Kita tahu ini alhamdulillah nyaman dan mengaji ihya lah. Ada yang apa namanya? Mukhtasar ihyanya, bahkan banyak terjemah-terjemahnya. Ibarat pun kada salat mengaji bahari berduduk pakurinah, tahu aja sesambil mengopi, makan bubuduk, mengutala ihya. Tahu aja sesambil itu nah orang bahari itu ihya masyaallah lah. Jadi jadi amalan benar soal kutub al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Omar bin Segab Segab Sahib Gresik Habib Abu Bakar Gresik Jawa Timur selama hidupnya majelisnya mengkhatamkan 40 kali kita ehya tamat ehya puliki lagi tamat puliki lagi tamat puliki lagi karena di dalam ehya itu sampai dikatakan oleh Imam Nawawi kadal ehya u ayyaku nakuranan Hampir-hampir kitab ihya itu menyamai Al-Quran. Hampir. Karena mau orang sama. Andai kan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Imam Ghazali pasti termasuk salah satu menjadi Nabi. Dan paling banyak di, dibahas di dalam itu, uh, masalah hati yang ditembak sikit. Makanya di antara ciri ulama akhirat, Ciri ulama-ulama nang akhirat, ulama-ulama nang bujur, inya katuju lawan kitab-kitab Imam Ghazali. Apabila ulamanya kada bujur, inya benci dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Kenapa maka benci? Karena dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu pasti nang ditimbak pertama orang alim. Itu kayak dalam bidaya turi hidayah. Itu. Hanya remasok mudah kisah ilmu. Nang menuntut salah niat karena tembak. Nama ajar luput niat karena tembak. Habis karena tembak. Jadi nama nanam niat kada bujur. Lalu tersinggung aja tuh. Imam Ghazali jadi nyinggung aku. Lu benci ya. Lalu kita Imam Ghazali. Nah maka kata para ulama kita di antara ciri ulama akhirat. Mereka hobi. Mereka ketuju membaca kitabnya Imam Ghazali. Itu perkataannya beliau. Ada lagi beliau mengatakan. Man la lahul adab fahuwa tuh. Kata beliau. Siapa nang hidupnya kada beradab sama biawak. Top nang jawa. Man la lahul adab fa huwa top. Siapa nang kada beradab ya biawak. Biawak kada tahu dibesa. Nah, ada tahu dibesa tadi kan? Ayam kurang to mantap. Biawak to. Ramo ampun urang yang diambil. Nah, biawak kan ada yang biawak. Hidup kada beradab sama sekali. Dulur dulur hilang itu nah mencari mem- mem- memprediksi di mana mangsa yang tepat dia uang ya, ya orang lebih yang mudah ya lama lagi mudah ya kena bilang yang bilang kan model kayak mencari nah, apakah kayak itu nah. banyak kata-kata beliau nah itu diantaranya nah beliau namanya dikenal karena menempuh hidup yang baik luar biasa kebaikan beliau bercermin lagi kepada orang soleh yang Allah wafatkan di dalam bulan syaban adalah ulama yang dicetak oleh benua kita Beliau meninggal uh, Empat syahban Kalau kada khilaf Yaitu Sejil Lima uh, Mufti Indra Giri Hilir Syekh Abdurrahman Siddiq Bin Muhammad Afif Al-Banjari Datu Sapat Tembilahan Di Tembilahan orang penyambat Tuan Guru Sapat Kebiasa di sana sebutan beliau Tuan Guru Sapat Beliau cetakan banyak. Kaisidin, Mufti, 
Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagatan Tanah Bumbu Ini yang mencetak kemudian terus beliau berburu mengaji di Banua Mengaji di Mekah Kawanan Sidin aja jadi wali rata-rata Siapa kawan-kawan Sidin mengaji di Mekah? Di antaranya Syekh Ali Junaid Bro Siapa lagi kawan Sidin di Pulau Jawa? Pendiri Nahdlatul Ulama Adratu Syekh Yai Haji Hashim Asyari Kainya Gusdur Itu kawan Datu Safat waktu mengaji di Mekah Mulai belajar sampai mengajar Dikenal nama beliau sampai hari ini Harum namanya dikenal Bahkan dakwahnya beliau tuh kita lihat Kayak apa jauhnya Sidin berdakwah ke Safat situ Jauh ya Kita wayah ini aja ke situ jauh Mulai wadah kita ke Bandara Samsudin Nur dulu Transit ke Jakarta Dari Jakarta misalnya kita mau ambil pesawat ke Jambi Dari Jambi kita turun menuju ke Kuala Tungkal Dari Kuala Tung- dari Bandara ke Kuala Tungkal 2 jam pakai mobil Dari Kuala Tungkal stop mobil karena jalan darat tak ada lagi Naik speed kita ya. 2 jam pakai speed Hanya sampai ke Tembilahan Itu sampai ke Tembilahan kotanya Kalau hendak ke Makom Datu Sempat Sampai berapa jam lagi bespit Tambahannya jauh Kalau jalan makan baru Makinnya jauh Dari Banjarmasin Ke Jakarta transit Transit apa, Jakarta ke Pekan Baru Pekan Baru jalan darat ke Tembilahan 7 jam Pakai mobil Pulang balik dalam motor Dan dari tangannya nyaman Jalannya gak rata, luar-luar banyak Anak pak Kena juga lah kalau ke speed Iya mon speednya nang kayak ampun pemda ke kursi Kawa ba, ba hunjur-hunjur betis Mon speed nang parpan taho maka taho biya Karena nang umbak kena kisah alahan kena kena lubak Ampunnya Tako, 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 naik speed Masuk pulang, diam di pelabuhan dan tuh sapat situ Sampai gak ubah lah langsung, ada bojek lagi masa pedalam Bojek 2 kilo ada kurang lebih Bojek ke sebuah motor, bawa ke jalan, menyal Jaga jalan, nyerah tak rakai, tau lah Jadi nyaman, mau mesin beban dulu, tau Bawa ke licap, masuk ke dalam, hanya ada makhluk di tengah-tengah Di tengah-tengah pahumaan, pada minyur, di pinggirnya Hanya ada makhluk, kita lihat Suasana saat ini pun di sana kayak kayak itu terpencilnya. Kayak apa bahari di zaman datu waktu sini berdakwah. Bisa dibayangkan biar makanya ada ditulis salah satu manakib beliau bahwa ketika datu Safat datang ke situ itu semak belukar, semuaan hutan. Bahkan diriwayatkan bahantu. Tapi alhamdulillah waktu datu Safat membuka itu seberataan. Hantunya paham sorangan Nih, ini hantu yang pintar Mereka melihat orang alim langsung berjauh Biarpun tak ada ulus orang Berdiam di situ Tapi karena orang alim yang datang Hantu yang pintar bakal lah berjauh Itu hantu yang pintar Hantu yang punggung yang salah bakal lah Itu menjadi alim bila kadang itu Jauh yang mau tampar Tampar aja mau wanek Kalau teman buat hantu yang punggung Ini nah, jin itu sama Jauhan manusia ada yang alim Ada nama Mungol, ada nama Islam, ada nama Kapir, ada nama Asian, ada nama Macal, Jin tu itu juga. Makanya Bian bilanya melihat tapi melihatkan Jin, tapi itu Macal Jinnya. Kamu Jin nampak apa? Lihat saura, ya. Nah, sampai tapi nang menghingal, mengangkat ketiga Jinnya. Meminta tapi lima ratus itu tiga tahun dua juta melarang tapi. Apalagi Bian bersarah mantah berhimbat tapi menyembeti Ini perlu lakatan hiram, ya. perlu baju satu, baju kinca, lapang apakah Sambetinya berhimbat, dia bisa sambet macam-macam Nah, <tuh> ada kisah lah orang merupiah nang Merupiah jinnya tak tinggal seikong di dalam Lima ikong jinnya dalam awak Di rupiah bulannya, berembat mau keluar Seikong tak tak tukul, berikit mau keluar Jadi jadi tu kalau rukiah, mana hi bang jadi kawan nikam tu mualanya ada mual keluar. Jadi jadi nombor empat maaf tentang rukiah he. Kawan kami nasi gong tu dasar nasib mana buta mana tuli. Jadi wajar jangan berbalik. 
Kami buka lehernya kadang melihat dia menjaga tapi dia dengan ini ada nelayan. Ada lah kira-kira yang cint kayak gitu. Kira-kira ada pak, kira-kira kayak itu nak. Tapi kadang mungkin juga panglah ilmu rasa atau ada dia. Pasti pun dibacakan ayat-ayat rukyah itu pasti ada perasaan ada nyaman dari jin tersebut. Cuma tu kisah, kisah. Allah alam ujur kadanya jelas kisah, kisah tadi pak. Sama orang bangga karasan melihat hilal. Anda Ramadan ni kan ramai bangga karasan melihat hilal ni. Jadi saya kong Sabtu puasa, jadi saya kong Ahad. Pun tak ada ilmunya dosa perutan dia. Sabtu ke Ahad kan orang awam tu rumusnya anda puasa berdubi ayam dulu. Itu rumus orang awam ni. Pokoknya bila puasa anda pun dulu dia. Hari raya pun dulu kan itu orang awam rumus ni sudah. Bagaikan kancangan, bagaikan kancangan di seikong hilal tidak terlihat. Soalnya bangun hanya bangun guring nih. Nah sambil jindas mata. Aku lihat aja hilal aja. Kau ini ingin melihat aja. Di mana? Jurang kau melihat. Kami di jurang kau melihat. Aku melihat tu Allah ya. Demi Allah aku melihat. Ayo jemanya bujuri dulu ikam tu sudah kata muas kada lah. Belum bang aja. Tanya kau mata tak kau di sini nih. Asaan hilal lah. Ini gua kau belum kau mata tak kau. Wah, lu. Urusan hilal ada usaha bangga karasa lah. Usaha bangga karasa. Munya kami di kalu waktu hilal melihat arus eh. Apalagi ulun parah rumah wan hilal. Itu dia hilal keluar rumah melihat tempat hilal. Urusan bangga karasa mau Sabtu mau Ahad tunggu keputusan pemerintah. Kecuali pian ada ilmu yang lain terserah. Munya tiada ada ada ilmunya ada usaha umpatan macam-macam. Nah, pengarannya keputusan dari pemerintah aja kita mahadam aja tuh informasinya jar haber ahad ujar dan yang sabtu juga dah kan soalnya jar sabtu tu hilal di bawah dua derajat ujar ujar ini jangan kita buat takut ujar pengarannya kita ujar tu kobar bisa bujur bisa ada jangan kita buat ujar ahad ahad apa susahnya yang berada dahulu nak muka Jumaat ke dahulu luput tak? Luput benar itu kan? Atau tak kesamainan dengan puasa? Luput benar tak? Dosa bangga kancangan lah, dosa beriman macam-macam. Ada bahari itu jadi kejadian di kota dari bahari. Bukan kata ingat nasihat pengaran pengaran habaib ya. Nang seikong mengaras esok hari raya. Ujar Habib Nang Seikong, isoknya hari raya Ramadan tu tiga puluh. Masing-masing bisi dalil Nang hari raya pada hulu, alasannya karena Rasulullah madahkan dalam mimpi. Ya Rasulullah isok hari raya. Nang Seikong tadi kada bermimpi Rasulullah bang, cuma sidin ma iti hilal hilal ada kelihatan mau kada mau istiqma lu Ramadan. Ramadan disempurnakan dari tiga puluh. Ini mun menurut apa namanya di cerita ini bujur keduanya. Nang seikong mau umpati kenyataan dari Nabi juga Nabi kalau nang menyuruh nang sumu liru yate ku amfiru liru yate itu kan Nabi nang menyuruh. Bepuasalah karena melihat hilal, bebukalah karena melihat hilal. Seikong menuruti Nabi, perintahnya seikong pun langsung dibatahkan Nabi dalam mimpi. Kondisi yang kayak ini bujur kedua-duanya. Andaikan pian hidup di zaman Buhan Sidin nombor dua ini kira-kira pian empat nama anak. Ulun mengira nyata empat kudu dulu hari raya ada. Nyaman guru aja kada dulu ngelarang anak asalnya. Itu kan otak-otak kita orang awam. Awal hasil itu kadu sahabat kekancangan pun kita kada ahlinya. Dah kembalikan ke pembahasan sedikit tadi. Ketika datu sapat membuka lahan di situ, bisa dibayangkan dia kayak apa perjuangan sibin membuka majlis di tanah sunyi. Bayangkan, tapi ngarannya intan, ngarannya permata, biar tak pajal dilicat, harganya tetap larang. Orang alim, orang soleh berdiam berpacal di tengah hutan atap datang dituntihi orang. Orang datangan mengaji, datang seikong, datang pembawaan, datang berkawan, datang berkawan. Bo banyak, bo banyak, bo banyak datang. Sampai ini ada salah satu anak cucu sidin 
Nabi Tembilahan melanjutkan uh, majelis itu majelisnya sekarang dihadiri oleh manusia kurang lebih 8.000 orang majelisnya pian tak ada dalam cukup tak ada dalam jauh tak ada dalam dan kada boleh disorok oleh kamera majelisnya tertutup kada mau masyhur tapi dimasyhurkan oleh Allah kada mau masyhur tapi dimasyhurkan oleh Allah walaupun majelisnya kada ada live streaming Majelisnya kada ada apa-apa, bahkan dilarang memoto, dilarang apa-apa, dilarang. Kada mau terkenal tadi, Pak. tapi Allah gerakkan hati manusia berdatangan ke situ. Ditambilahan. Guru khair, subhanallah. Kalau kada khilaf, guru khair. Itu banyak manusianya memutih. Diarah ke sungai luar, pas itu nah jalannya. Sungai luar itu bukan keluar, itu ada. Nah tahu, biar ditambilahan itu bila kampung sungai luar, keluar, itu ada isinya. Ada yang tetap pakai sinduk, itu susu du. Ada tahu di sinduk, itu susu du. Nampak kata kawak ada hingkar. Kepala ada jurang. Ulun tahu ni, Tuhan pilihan ni, diam di sini. Kenapa jatuhnya kami ini kuruai buyut? Kenapa mulaan diam di sini? Jatuh kami ini generasi keempat diam di sini. Tapi bahasa keluarnya tetap lestari. Oh, ayo. Bahkan lebih parah daripada keluar asli. Ini kalau wak, kita pakai lagi susu du. Terbilangan tak pakai susu du, biar dari gambar bukan. Jadi ulur bercakap mah di situ, kita apa bahasa yang kayak ini. Jadi himo buatnya bercakap mah bahasa yang kayak ini. Nol dia asli dia sama kamera itu. Rakai, rakai, 
Sama ya, ulur mungkin kita punya gitu juga Guru orang kaya tarakai Guru orang kaya kaya wara Ada sedih tarakai di sini Ji, mau marah kain berapa? Ji, kami mau anggarkan paling dari sekian ke Ji ya Biar berapa? Aku 300 juta udah dulu di sini Kan nyamannya Kalau warga Sidin, nama Sidin 300 menyumbang Pekumpulannya ya, akhirnya terkumpul 150 juta Karena 150 juta ada Marah setengah M, kan ada minyak lagi masyarakat Nyaman menusuki nanti ya Lalu Sidin di hadapan pesantren Bagi Sidin lewat Pesantren itu ada mulai musallah, tapi kan jadi belum Dicari sini, mana gurunya di sini Itu gurunya ada di dalam Guru ini ada mulai apa? Mulai musallah aja Kenapa? Maka kayak ini duitnya ada cukup Hitung, apa yang perlu Dihitung wasinya beratus-ratus bilah Gerataan duit sini Semuanya kebanyakan duit sini Wah ini musallah aja jadi sudah Majelis dijalankan tiap malam ahad Yang hadir hampir ribuan manusia Bayangkan amal jariahnya beliau Itu orang sugi yang patut dihiri ini Ini sudah jadi orang sugi Pagar tinggi rumah Buyuk bada di muka pulang Satu risan muka pulang Pengemis dilarang meminta-minta Kayak apa orang ada pepala Ke rumah nah, Jangan kayak itu lah Ada pepala jadi orang sugi Apalagi Ulun rancak mengisahkan Jadi orang sugi putungan Kayak alaikum Kayak apa kayak itu Kan disugi lalu-lalu putungan Besandar capal Baju buruk Hari Jumat kan masih jadi baju partai Soblos nomor dua di belakang untuk bisa Kawan sumber yang di belakang untuk Akbar Wah jangkauan busuk juga Busuk di orang di muka gue Kumpur satu di orang di belakang Mengganggu kehusuhan orang Sanuhan kata baju partai Baju runda di partai Sekali sempurat langsung mati Dari udah udah besmilah Akhir betul Udah boksun Tulisannya apa-apa Kah DMA Rakus Racun tikus Baju Kayak itu di buruk awak suki Jangan menukar apa Baju gamis Nah Al-Hijrah Kah Mereknya Merek Anu Kah Apa Anun Kah Atau apa Kah Kayak itu Nah Ada juga Talara Nah ini baju bilang Hah Dan pada suki Kayak itu Kayak itu Kayak itu Tapi itu umuran yang berpikir ini dari bulan Coba bang jadi orang sugi menukar PHS kah? Harga 3 juta setengah kah? Harga tengah 2 juta kan kepala jadi orang sugi kayak itu Marai lalak Rupiah dimak patir Kuning rupiah Sugi kenapa pak? Itu dipungul di dunia Karena harta cari terus cari terus cari terus ditukarkan Kada pungul di dunia Pian menyebab duit Niatakan untuk Rasulullah Nukar mobil mewah Niatakan untuk Rasulullah Ya Allah untuk nukar mobil Nah biasa Rasulullah Supaya kaman bis nyaman Bawa habib nyaman Buat tuan guru nyaman Niatakan mereka itu Ya angin bagap kelukut Memakai baju Nah harap-harap nyaman ke majlis Nyaman ke masjid Kalau kena cincin nak harap Nyaman menurut ya Rasulullah bercincin Duitnya ada tuh Karena larang Masuk 10 juta kan 15 juta 25 juta Ini kisah duit ada lah Duitnya ada dia Ini yang bisa gue Ini kisah duit ada aja Udah ntar deh Mudahan ya Nah ada nih berduit Bada tahan Dia hmm. kada ada duit Hidup nih pian Sampai nabi aja Memberi wanti-wanti Kadal fakru Ayyaku nakufron Hampir-hampir kepakiran menyebabkan kekabiran. Gara-gara kada berduit, iman bisa tergadai. Berarti melihat orang berduitan, seorang kada berduit, yang penting berduit, kayak apa caranya? Akhirnya ngaji tuyul, babi ngepet, nyimpri monyet, kawin dengan diplorong, atau yang lain-lain. Habis iman tergadai. Nah kita ni rumusnya cari nak halal, kalau halal diwajibun ala kulle Muslim menuntut nak halal hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Jangan mencari nak haram, nak Islam nak na halal nak dicari oleh orang Islam ni. Ajmilu fit talab bagus-bagus dalam bercari itu. Bila niat kita baik, insya Allah dimudahkan Tuhan. Asal niat tu dasar mencari nak halal. Jangan sampai tahu ucap dimuntung kita. Jangan kan cari nak halal, jangan haram jauh. Jangan tu mana sembuh mau bayar ya. 
Banyak orang berkata dalam mencari nafkah. Cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Anjing muslim yang telah jangan didengar dan aku aja. Jangan didengar itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Hu. Jangan didengar itu sangat tidak benar. Anjing muslim yang telah tiwas ucap ke itu. Nah, aja jangan ada ucap ke itu salah ucapan ke itu. Eh, cari nah halal aja. Nyeru meiram batu sesuai kondisi. Situasi kondisi ada lagunya. Lah rame orang bakal lahir kan orang demo keluar lagu sini stop. Berdebatan stop. Oh, ada kalau salah kalau lagunya. Ya sesuai situasi kondisi. Melihat orang datang bisa langsung keluar kalau lagunya. Jangan ditebak. <tuh> Jangan ditebak itu bisa aku durang. Allah suruh keluar lagu. <tuh> Kalau selagunya nggak sih dia ya, pak. Melihat video yang ambil menyeram kambang aja kalau ada tenteng ceret, tenteng ceret. <laughs> ada kalau selagunya nggak sih dia nah, luar biasa rumah irama tuh salah satu foto il rumah irama. Kelebihan kelebihan kaya haji rumah irama. Melihat situasi kondisi langsung disentuhkan dengan sentuhan agama. Lagu diulah sidin, tapi dasarnya dari agama. Dan kayak itu tuh bagus sebenarnya. Katakan Tuhan itu satu. Aku buang apa itu jadinya kan diartikan. Tuhan tempat eh. Tuhan tidak beranak. Anak kayak apa nih? Ya Allah ini sinyalnya gak main lagi nah. Tetapi ingat lagi nah lagunya Awas ada menyetil Katakan Tuhan itu satu Allah Ini ya Pokoknya kiamat ada lagunya kan Ini judi ada lagunya Karena itu atau sindiran-sindiran Biasa masyarakat ya, itu, nah. Alhasil bagus lah Lagu rumah irama itu bagus gitu. Sidin orang ahli Kakawanannya Ki Haji Zainuddin Insef Allah Masjidin memilih berdakwah melewati nada. Jadi dakwahnya pakai alat musik. Gitu nah. Sehari ada Habib yang bergambus juga. Masjidin berdakwah itu melewati gambus. Jadi membuat orang lain hanyut dengan Nabi Muhammad melewati gambus. Itu gambusnya Habib Segar. Habib Segar bin Abu Bakar Gresik. Habib Segar di Gaudiannya bergambus saja. Sampai gambus itu dipatak oleh Habib Abu Bakar Gresik Kalau oh, gambus saja dimainakan Patak Sidin, Arau menangis Nama menangis siapa? Gitar Sidin, gambus Sidin nama menangis Ingoi, ingoi bunyi tanah malam Apa aja Sidin maka menangis ini? Jadi para ki Sidin pas gambus nama menangis Apa aja permintaan lagi? Munnya ada diunjuk, menangis berumuran Baik diunjuk daripada memuyaki Unjuk kain nah, makanya Habib Habib Sukab itu bergabus abang guru sahubul tu betul juga dah lah. Anu kayak suara sedih tu ada sentuhan tersendiri. Suaranya Habib Sukab tu bila bergabus kayak ada nada-nada khusus yang menyentuh relung-relung batin paling dalam. Yang lain kan suara orang nang menyentuh sampai ke dalam tu tak lain. Nya ada model kayak rasa-rasa tertentu yang cut langsung menghantam ke dalam. Ya itu nah. Ada orang suara merdu, tapi kada mahantam kada dalam. Kada tapi bepek. Tapi ada suaranya biasa-biasa, tapi mahantam kada dalam. Duk, tatangis orang dia. Tatangis. Itu ada orang kaya Al-Imam Udbatul Ghulam. Kan? Imam Udbatul Ghulam itu bila sedikit baca Quran, hati manusia paling karas, jadi lama. Sesuai dengan doa sedikit, sedikit minta lalu Allah, ilahi. In kunta qabilta taubati wa ghafarta dunubi Fa'akrimni bihusni sawud Hatta anna kullaman sami'a kiraati Yazdadu riqqatan fi qalbihi Wa in kana qasiyal qalak Itu doa sedikit Ya Rab, jika lawan sudah menerima taubat ulun Yang maampuni dosa-dosa ulun Ulun minta lawan pian Beri ulun suara nang merdu Sampai apabila ulun mengeluarkan suara, ulun membaca ayat, membaca apapun, orang nang mendengar suara ulun biar pengarasan jadi lamahan. 
itu kabul lembut sikit itu tuh mestinya bagus lah dibaca doa tersebut oleh orang-orang yang apa namanya posisinya jadi munsyidun kubuhan apa namanya nih penyairan kubuhan kori bagus benar supaya suara kita ini menyentuh ke relung-relung hati manusia jadi karena kerasaan titik banyak mata tuh karena kerasaan gitu lah atau maulah suasana menjadi himungnya luar biasa gara-gara mendengar suara sini himungnya hati itu luar biasa sampai hutang dua miliar apa dengan lagi saking himungnya mendengar suara sini kan bagus gitu jadi obat obat pelingkur lara kan bahasa anunya orang rahat galau Nah, harus suara sidin, himong langsung hati. Nang penyakit kada dirasa sakit, musibah kada dirasa musibah berkat pandangan suara sidin. Malih dia cari orang nang kaka itu. Malih banget cari. Anu ini suara nang kaka ini ini murni pemberian Allah taala. Suara Nabi Daud ini kada ada gempangan ya rupa kurupa Yusuf jalan terapa hari. Suara ku suara Daud. Langkah jejakku Muhammad Rasulullah. Anakku mana Arjuna. Panahkan ke lawan, lawan kari Panahkan ke pohon-pohon rabah Panahkan ke si galuh Galuh terkila-kila padaku Berkatlah Ila harimullah Ahmadur Rasulullah Hmm, jenis tukum ke guru aja Ada, apa pun jenisah akan gitu Ada kesanatnya gitu Apa pun jenisah akan gitu Kulun mau anak menjazahkan Anu aja gina Menjazahkan doa supaya malikat jalan Kulun jazahkan langkir malam ini. Anda kada dia? Ah, anda kada. Bu, anda kada bu. Amalan melipat jalan supaya laka sampai. Anda apa kada? Amalannya bila dia naik mobil baca Bismillah, Bismillahumma ahya wa abud. Tak amalan melipat jalan. Batu pian anda kepala, berbagai buri ni lagi. Insya Allah perjalanan lima jam dirasa cuma satu jam. Itu amal. Amalan kali perjalanan ke perjalanan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu. Tapi naik mobil aja, nama nyetir pun orang. Mungkin pian ni jangan cuba-cuba. Habis pian tak pulung berita. Bah guru ni dicampok juga, dikeram juga, dijen ni nampak sangat saya ni mengarah tu. Ada perjalanan benar kan? Kita malam kita ulang. Nah dua belas kata puluh minit dia dia kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Jadi syukurlah membiar diberi suara kalau menyentuh hati itu syukur benar. Apalagi suara-suara nang besar tukang azan. Bagus sekira-kira orang mendengar azan tu hendak tulang kamera sikit. Ingin nang azan dari lahir dong. Aku juga nak dapat tulang sikit. Apa pun aja awal, wajar soal apa yang tukang mera azan kita. Biar dari suah, ulun suah, ini ni ulun siaroh, bermalaman di ambil masjid, hari, hari kisahnya kan, mohon maaf ini kita beriakan ulang lagi, guling ambil masjid, tinggal bapak dah aja, atau ni kami jirah, oh belum terima kami jiburu, jadi pas kami guling yang diambil, itu pas subuh bergerakkan saja ni, subuh, tu mulai kena nyaman dah hati ni, pina. Pina kada da ayunannya, itu nak. Subuh, subuh. Assalamualaikum. Itu di mek. Ujung ujungnya pak asad walailah ilallah. Itu yang ada dalam hati ujung ujung. Ujung ujungnya siapa nak jadi imam? Pernah ketemu dah. Nanti kau itu tu pun tahu aja kan ada. Cari yang bagus suara dulu. Mun kawa kecuali kada ada lagi mu ada nak harap nak harap kaya ida wujud dalma u batalah kaya mung mu ada banyu susah kata kaya mung lagi betul kaya mung sudah banyu ada ada nak harap nak kada harap jangan ambil kecuali disuruh oleh nak harap boleh tu kumbang tak abang nak jangan dahir itu kumpah banyak dahi jangan ada yang kayak itu belaku bagus-bagus itu belajar dalam korea tadi itu Masya Allah guru kita mengaji tadi bagusnya lagunya itu ada yang lagu nahawan misalnya 
ciri khas mungkin sedikit ya pernah ada ya, ciri khas. Alhamdulillah wajah ini menjadi wakil bupatinya turunan atau darah daging taluan. Menjadi wakil bupati yang berakhir ini dari Bapak Haji Samsudin Uti. Pak Isku kurang menyebat. Masjid itu darah dagingnya kaluar orang muntah ya. Alhamdulillah. Jadi bedahin orang orang kita di sana. Itu nak bedahin. Alhamdulillah. Munya ada bedahin. Alhamdulillah. Nah kenapa tadi itu sahabat itu dikenal namanya? Karena beliau memilih jalan hidup. Nah baik-baik. Kayak itulah juga kita. Bila hendak nama kita dikenang orang baik, maka kita hidup harus jadi orang baik. Bila kita hendak disambut orang jahat, silahkan jadi penjahat. Silahkan jadi indung sambiagau. Silahkan jadi indung perompok. Silahkan jadi indung macam-macam. Tapi ingat, nama kita dicoret. Di apa namanya, sudah melekat ada tulisannya. Itu indung perompok. Itu indungnya sambiagau. Nanti lah sambiagau. Ayam daging, ayam daging, ya pak, WTS, ngerti? Lahong, indungnya lahong, ah di Jakarta itu indungnya lahong, itu anu, itu anu, sambet lah, nggak ada baiknya. Kayak Abu Jahal tuh terkenal kan? Terkenal Abu Jahal sampai seluruh dunia orang mengenal nama Abu Jahal, tapi dikenal nang nggak ada baiknya. Siapa jurang musuh Nabi? Umpam si Asal ada jurang. Hah? Abu Jahal sambet lah. Abu Bakar Siddiq pun terkenal lah, terkenal tapi kebaikannya nak terkenal. Siapa jurang itu? Itu sahabat Nabi yang paling membela Nabi. Itu sahabat Nabi yang rela mempertaruhkan nyawanya demi Nabi. Dalasan nang batis itu kupakan ka dinding buha nang penting tak tutup. Jangan sampai Rasulullah dipatok oleh binatang berbisa. Kenyataannya pas Abu Bakar nang dipatok, rela memperjuangkan dirinya. Yang penting Rasulullah selamat. Nama jadi kenal. Nah maka dari itu hidup ini adalah pilihan. Yuk kita pilih hidup kita dari sekarang. Ini mendekati Ramadan. Pilih kita hendak menggunakan Ramadan ini baik-baik apa kata? Kalau pilihan hendak menggunakan Ramadan ini baik-baik, pasang niat-niat dari sekarang datangnya bulan Ramadan. Aku hendak menikmati ibadat di Ramadan. Dan bayangkan Ramadan yang ada ini adalah seakan-akan Ramadan pahamihan dan setiap mau atau bercakap. Jadi terawih kadang mengulir, puasa berjaga baik-baik, Quran dibaca, jangan sampai Quran berkulat. Ini buku Quran berandar di atas selama hari warah. Itu gini singgung rumah ya Ramallah. Nah, membaca Quran jadi kebutuhan. Ayo, ayo. Sedang Al-Quran cuma berhiasan. Nah, singgung si Ben, drama itu. Bahasa Inggris sangat digalakkan. Ayo, ayo. Sedang bahasa Arab katanya kampungan. Tak salah tu yang buatnya. Nah, ada singgung sini dalam lagu. Kenapa banyak orang mau lah Quran jadi perhiasan? Karena tak baca. Dibacai Al Quran tu bujur-bujur. Ini Ramadan ni nak Al Quran dibacai. Jangan kadang dibaca Ramadan syahrul Quran. Bulannya Al Quran dibacai Quran. Jangan kadang lah. Jadi pasan ulun, lawan ulun pribadi dan pian-pian sahabatan, mari tentukan hidup kita dari sekarang, mau jadi orang baik, apa jadi orang jahat, terserah risiko tanggung masing-masing. Risiko tanggung masing-masing, semua ada pertanggung jawaban. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, dipertemukan khusus dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kau beribadat di dalamnya, cangkal beribadat di dalamnya. Mudah-mudahan di Ramadan nanti kita bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari malam seribu bulan yang akhir Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semuanya yang berhadir diberkati Allah rezekinya, diberkati Allah keturunannya. Mudah-mudahan sabaratan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat kepada Al-Marqumain yang dihauli pada malam hari ini mudah-mudahan. Kubur-kubur beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan surganya Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Robbal Alamin ini yang Allah sampaikan yang kalau tuh minta halal dan pian sebentar halal Amin ni walaupun minkum Subhanallahu Ma Bihamdika Shadu Alaihi Wasallam Tasawwur Kawatubirik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.